Всем доброе утро. Это наша следующая экскурсия. Ну как экскурсия? Назовем это мини-приключением. Рыбалка. Вот. Также нас забирает буханочка. Сейчас вот мы на нее бежим быстренько. Нам сказали водитель рыбак Вячеслав. Вот. Не знаю, у нас что-то поймать нет. Мы не знаем, получится хорошо. Нет, значит нет. Здравствуйте, Вячеслав, да. Саша, очень приятно. Ну и мы вот выдвигаемся на буханочке к водоему. рыбу так. проезжаем сейчас такие стоянки рыбаков это вот такое более скажем так цивилизованное такое место где палатки сдают с удочками то есть если вы мерзлявый там и с ночевкой приезжаете можете палатку арендовать вот. мы остановились Выходим. Вот. будем пробовать здесь Выходим. А мы начинаем сейчас уже потихоньку сверлить лунки. Естественно, здесь их сверлят не вручную коловоротом, а вот так. Сейчас вот такие вот бур пробился. И вот есть первая лунка. Привет. Вячеслав, а какая глубина примерно? Чего? О, не глубина, а толщина льда. Ну, Мет... толщина льда где-то 80, наверное. А, я вот ошибся. Толщина льда где-то, наверное, сантиметров 80 примерно. А глубина здесь примерно? Сейчас посмотрим. А. Я такие, такой прибор не видел, не пользовался. Это, видимо... Что-то типа глубина мера, может быть, и холод, и холота, да, и холод. И холод помогает вообще? Конечно, рыбу то искать. Сейчас посмотрим, рыбу, если нету, что здесь сюда стоять. А, соответственно, если то прям сразу Конечно. получается. Дальше поедем, Вот так вот, ребят. Не наша простая рыбалка приехал, посверлил и ловишь, вдруг будет, вдруг не будет. Ну вот остановились еще в одном месте проверить, есть ли рыба. Все. Ждем. Блин, и какой же здесь чистый лед прозрачный. Офигеть. Вот, ребята, сюда кстати туристов не возят. На тех групповых экскурсиях а буквально то отъехать надо всего ничего и чуть чуть пораньше чем все остальные и открывается вот такая красота тут рыбы тоже нет едем дальше сверлится сверлится что только мерится тоже да не ну мерится пропускает он только пепа одна камаха Друг, а ну. а, О, здесь вручную лунки сверлят. Это гораздо тяжелее. И здесь уже что-то поймали. Что это за Ом, есть что-то не берет. Ребят, вот это ом. Небольшой, вот это ом. Маленькая мулечка. Понял. Глубина 174. Глубина здесь 174 метра. 
Вон там 185. Там 185? Вот здесь на глубине. Здесь вот людей чуть-чуть поклевывает да? рыба. Ну, не знаю, получится у нас здесь половить, поймать что-то или нет. Будем надеяться, что что-то получится. Вот. Так, ну вроде и холод нам показывает, что рыба где-то рядом есть. Глубина 174 метра. Будем пробовать здесь забраться ловить. А он вообще вот и опасно. Посмотрю, он хищник что ли получается? Вот такие ну, да, хищник. Вот. Я, ребят, честно, не знал, но что омуль за рыба. Вот. Получается, он, что он хищная. Идет за стаей желтокрылки, например. Или голомянки у нас еще есть такая рыбка. Это глубинная. Там на глубине, допустим, она живет до. Ну, после 100 метров. Это что-то мелкое, он не китается, да, получается? Ну, она не мелкая, она крупная, голомянка вырастает. Но она единственная живородящая рыбка. Байкали. Угу. Она сразу мальком живым рождается. Да, 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 она не икру, не икру, икру. Сразу, сразу малек. Это? И вот она когда идет стая, например, малек сразу рождается по ходу, а и его муля идет за ним, и малька вот этого поедает. А -а -а. Так это что это получается голомянка, а -а -а. можно сказать, корм. Она состоит 90% из жира. Понятно. Сама. Она питается планктоном. Ну, по видео там это все, которые он говорит. Так, у нас не клевало, мы переезжаем, вытаскиваем удочки, а тут оп, и висит вот такое вот. Чудо. Да. Как это называется? Желтокрылка. Желтокрылка. Похож на бычка на самом деле. Ну, бычок и есть, байкальский да. бычок, желтокрылка. Ну, такая вот. Разновидностей их много просто. Ну, сейчас, давайте на лед я уброшу и сниму. Будем считать, что чего-то я сегодня поймал. Да, сначала есть, извините. Ой, примерз он сразу. Сразу, мать. Так он нужен или нет? Да зачем он? Так можно его выпустить? Да можно отпустить, сходите. Бедняга. Он должен уйти все пока. Все. Ты здесь не примерзает. Выпустим его. На воле. Так, переехали еще на одно место. Забрасываем снасти. Вот такая рыбалка на Байкале. Я бы назвал ее трудовой. Тем более, если у вас бур не электрический и не бензиновый, то вот так вот поездить с места на место, лунок насверлить, глубину померить, забросить, перезабросить, это, конечно, такой труд. Все у нас кибичка разматывается. И будем пробовать ловить. Ну, а мы, ребят, продолжаем пытаться поймать рыбу. Опять что-то тащим. А если ширка насела туда, то омуль не кулюнет? Получается. Не, он вместе с омулем ходит там. Ты что, ну, говоря, если я там не, не чувствую, что она там сидит, допустим. А, ну, омуль кулюнет, почему? Другие-то мушки же свободные есть. Угу. Если там одна-то, ничего страшного. Ну, так, у нас там? Амулишка. Амулишка. Вот он. Вот такой красот. Вот, ребят, еще один способ ловли, это уже немножко отдохнуть. То есть практически со дна поднимаем там немного груз и ставим удочку, выставляем вот так. Она немножечко болтается, соответственно, когда она пинет, будет видно, будет дергаться. Там течение мучек болтает, то есть, в принципе, они играются. 
принципе, первую поймали именно вот таким способом. Они более активны. Поэтому решили вот так вот половить дальше. Посмотрим, что получится. Мы поймали всего одного амулька и несколько широк. Но рыбалка, она бывает такая. Ребята рядом, в принципе, амуля немножко наловили. Ребят, сниму, как не я ловлю. А рядом. А? Снимай. Да, сниму чуть-чуть. Рыба в водоеме есть. Вот. Но рыбалка трудовая. Надо ездить, рыбу искать. Как мы видим, ну, во-первых, снасти отличаются немножко, оснастка тоже от этого зависит. Ловить могут от вас там буквально в 10 метрах ловить, вы можете не ловить. Вот. Но рыба есть. По дороге к поселку Хужир нам попалась ледовая станция Бора-Бора. Это первая арктическая база на Байкале. Вот. На данной станции путешественники могут вкусно пообедать блюдами сибирской гастрономии в теплых модулях, узнать географии и исследованиях региона, посетить различные фотозоны. Можно отсюда отправить открытку с Байкала прямо именно вот из этого центра с отметкой Бора-Бора посмотреть, как выращиваются уникальные подледные тюльпаны, есть развлечения, там финские санки, каток, настоящие иглы, костровые зоны. Вот. Также можно, соответственно, заказать себе здесь обед и ужин. Вот. Цены посмотрите на сайте, примерно что-то я смотрел уже после того, как мы это место проехали, просто про него посмотрели, обед, что около 3,5 тысяч рублей на человека стоит, ужин около 5 тысяч. Вот, соответственно, попробовать какие-то местные настойки тут можно. Вот, у кого будет время и желание, в принципе, я думаю, это место стоит посетить. У нас, к сожалению, времени нет. Ну, мы об этом месте узнали случайно, когда ехали с рыбалки. Вот, поэтому, ну, как получилось, так получилось. Вот, а сейчас мы едем уже кушать и пойдем, наверное, кушать сегодня опять в юрту. Только попробуем там другие блюда, нежели чем в прошлый раз. Зашли мы перекусить сегодня, покушать уже наконец-то вечер. Уже 8 часов, как обычно у нас поздняя еда. И пришли мы опять в юрту, где нам понравилось, в принципе. Сегодня здесь есть блюдо, которое называется загудай. Вот. Мы, в принципе, вчера спрашивали, будет оно или нет. Нам сказали, что будет. Вот. И принесли, скажем так, оставили нам вот здесь 200 грамм тарелочки. Вот, в принципе, здесь цена очень приемлемая, 200 рублей за 100 грамм. Загуда это байкальский омуль, по сути, вот резанный вот такими кусочками разными. И он слабый соли, там какой-то вообще пятиминутки, что ли, с лучком. И, мне кажется, здесь есть немножко подсолнечного масла, но в этом я не уверен. Черного перчика нет. Немножко черного перчика, да. Первый раз, где мы его пробовали, нам не хватило черного хлебушка, как бы чуть-чуть. Вот. Но пользуемся тем, что есть. Здесь тоже черного хлеба нет, к сожалению. Буду пробовать здесь. Да, вкусно. Очень вкусно. 
косточек почти вообще нет. Это стоит попробовать. Особенно тем, кто любит селедочку. Это вообще нечто. Или даже под картошечку вот это. Я чтобы тысячу раз вкуснее селедки. Я не знаю даже больше, чем сравнить. Никак это описать. Их надо пробовать. Пробуйте. Следующее блюдо на сегодня. Это жареный омуль. Вот так вот он сделан. В муке чуть-чуть соли. Ну и, соответственно, обжаренном масле. Сейчас я буду пробовать. Возьму кусочек, я возьму его руками. Мне кажется, это уже должно быть вкусно. Я уже вижу, он достаточно сочный, но здесь жирненький. Но... Блин, безумно вкусная рыба. Ребята, это тоже советую попробовать. Я не буду все это на камеру доедать. Я это даем так. Но это очень вкусно.